आज आपण शिकणार आहोत गंगा नदी हे सुद्धा कुठली कुठली नदी आहे हिमालय नदी नदी हिमालय नद्यामध्ये दुसरी नदी प्रणाली आहे गंगा नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली विषयी बोलायचं झालं तर देशातील सर्वात मोठी नदी प्रणाली म्हणून हिला ओळखलं जात देशातील सर्वात मोठी नदी प्रणाली म्हणून त्या गंगा नदी प्रणालीला ओळखलं जाते त्यानंतर भारतातील सर्वात पवित्र व सांस्कृतिक ठेवा असणारी नदी म्हणून सुद्धा या नदीची ओळख आहे भारतातील सर्वात पवित्र सर्वात पवित्र व सांस्कृतिक ठेवा असणारी नदी सांस्कृतिक ठेवा असणारी नदी म्हणून कोणत्या नदीची ओळख आहे गंगा नदीची ओळख आहे भारतातील सर्वात जास्त लांबीची नदी म्हणून सुद्धा तिला ओळखलं जात काय भारतातील सर्वात जास्त लांबीची नदी म्हणून सुद्धा कोणाला गंगा नदीला ओळखलं जात त्यानंतर एकूण भूभागापैकी वन बाय फोर्थ भाग या नदी प्रणालीनं वापरा त्यानंतर यातील जे गंगा नदी प्रणालीतील मुख्य नदी आहे ती कोणती आहे गंगा यातील मुख्य नदी आहे गंगा त्यानंतर त्याच्या बऱ्याचशा अशा काय आहेत उपनद्या आहेत ज्याचा अभ्यास आपण समोर करणारच आहोत तर ही जी मुख्य नदी आहे गंगा या नदीचा उगम गंगोत्री येथे होतो नदीचा उगम कुठं होत कुठे येते गंगोत्री उत्तराखंड उत्तराखंड राज्यातील गंगोत्री येथे कोणाचा गंगा नदीचा उगम होतो गंगा नदीची लांबी जवळपास दोन हजार पाचशे पंचवीस किलोमीटर एवढी आहे लांबी किती दोन हजार पाचशे पंचवीस किलोमीटर एवढी या नदीची काय आहे लांबी आहे आणि जवळपास ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट भाग या नदीने व्यापलेला आहे सव्वीस टक्के भाग सव्वीस टक्के भाग या नदीने काय केलेला आहे व्याप्त केलेला आहे काय बघितलं आपण की गंगा नदी प्रणालीतील पूर्ण या गंगा नदी प्रणालीला भारताचं केले सव्वीस टक्के क्षेत्र या नदीने काय केलाय व्यापलाय ह्या सव्वीस टक्के क्षेत्र भारतातील सर्वात मोठा जलग्रहण क्षेत्र आहे काय आहे भारतातील सर्वात मोठा जलग्रहण क्षेत्र परत या गंगा नदी विषयी जर बोलायचं झालं तर गंगा नदीचा उगम या उत्तराखंड मध्ये होतो आणि ही गंगा नदी दोन देशांतून प्रवाहित होते गंगा नदी दोन देशांतून प्रवाहित होते कोण कोणते दोन देश दोन देशांतून प्रवाहित होते कोण कोणते एक पहिला आहे भारत आणि दुसरा कोणता आहे बांगलादेश दुसरा आहे बांगलादेश बरोबर आहे काही नकाशा दिसत असेल तुम्हाला त्यानंतर गंगा नदी प्रणाली भारतातील गंगा नदी प्रणाली भारतातील पाच राज्यांतून प्रवाहित भारतातील पाच राज्यांतून प्रवाहित आता कोण कोणत्या राज्य पहिला पहिला कोणता येईल उत्तराखंड उत्तराखंड 
उत्तराखंड दुसरा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश त्यानंतर बिहार चौथा आहे पश्चिम बंगाल हा सांगत आणि त्यानंतर आहे झारखंड तुम्ही सुरुवातीला तुम्ही काय देऊ शकता झारखंड पश्चिम बंगालच्या कोणता झारखंड आणि पाचवा कोणता आहे पश्चिम बंगाल तर या पाच राज्यात कोण कोणत्या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांतून कोणती गंगा नदी प्रणाली काय होत आहे प्रवाहित होते आणि कोणत्या दोन देशांतून भारत आणि बांगलादेश या दोन देशांतून ही नदी काय होत आहे प्रवाहित होते ही नदी ही नदी प्रणाली भारतात सर्वाधिक जास्त लांबी कोणत्या राज्यातून आहे बरोबर आहे या नदीची सर्वात जास्त लांबी ती कुठे आहे उत्तर प्रदेश तर सर्वात कमी लांबी कमी लांबी कुठे आहे झारखंड कुठे आहे झारखंड हे सुद्धा मुद्दे तेवढंच लक्ष नाही आहे कोण कोणते की या नदीची सर्वाधिक लांबी या नदी प्रणालीची सर्वाधिक लांबी ही उत्तर प्रदेशात असून सर्वात कमी लांबी ही कुठे आहे झारखंड राज्यात आहे दोन नद्यांचा संगम होऊन ही नदी प्रणाली तयार झाली या दोन नद्या कोण कोणत्या एक नदी आहे भागीरथी नदी आणि दुसरी आहे अलकनंदा नदी पहिली कोणती आहे भागीरथी भागीरथी नदी आणि दुसरी आहे अलकनंदा नदी आणि भागीरथी आणि अलकनंदा नदी एकत्र येऊन असतो त्या नदीचे ज्या ठिकाणी एकत्र संगम होतो आणि त्या समोरचा प्रवाह हा गंगा नदी या नावाने ओळखला जातो तर एकंदरीत भगीरथीचा उगम हा गंगोत्री येथे झाला गंगोत्री येथे कोणाचा उगम झाला भगीरथी सेम त्याच वेळी सतोपत या ठिकाणी सुद्धा दोन नद्यांचा उगम झाला कुठ सतोपत एक नदी आणि दुसरी नदी ही जी एक नदी आहे मी नद्यांच्या नाव वेगळा एक नदी येतोय जेणेकरून समजायला सोपं जाईल गंगोत्री मधून निघालेली नदी कोणती होती कोणती नदी होती भागीरथी नदी बरोबर सतोपत मधून दोन नद्या निघता म्हटलं त्यातील एका नदीचं नाव आहे थवली गंगा नदी ही नदी कोणती थवली गंगा थवली गंगा नदी आणि थवली गंगा नदी आणि दुसरी आहे विष्णू गंगा नदी ही कोणती विष्णू गंगा नदी ह्या थवली गंगा आणि विष्णू गंगा नदीचा संगम विष्णू प्रयाग या ठिकाणी होतो त्यांचा संगम कुठं होत हा जो संगमाचा ठिकाण आहे हा कोणता आहे विष्णू प्रयाग विष्णू प्रयाग या ठिकाणी काय त्यांचा उगमतो आणि ही नदी दक्षिणेला प्रवाही हे दोन्ही ठिकाण सतोबत आणि गंगोत्र हे कुठं उत्तराखंड हे कुठं उत्तराखंड हे कुठं होतं विष्णू प्रयाग त्यानंतर ही दक्षिणेला प्रवाहित होत असताना तिच्या डाव्या बाजूने पिंडारी नदी कर्णप्रयाग या ठिकाणी येऊन भेटते कोणत्या ठिकाणी डाव्या बाजूला कोणत्या ठिकाणी कर्णप्रयाग कोणती नदी पिंडारी नदी 
आता थवली गंगा आणि विष्णू गंगा नदी ज्या वेळेस एकत्र येत आहे तर त्या एकंदरीत याच्या समोरील प्रवाह हा कोणत्या नदीच्या अलकनंदा नदी म्हणून ओळखला जातो काय म्हटलं की थवली गंगा आणि विष्णू गंगा नदीच्या संगमानंतर हा टोटल एकच प्रवाह कोणत्या नदीच्या नावानं अलकनंदा नदीच्या नावानं ओळखला जातो त्यानंतर कर्णप्रयाच्या नंतर ही नदी परत दक्षिणेला प्रवाहित होते कुठं प्रवाहित होते दक्षिणेला प्रवाहित होते आणि दक्षिणेला रुद्रप्रयाग या ठिकाणी रुद्रप्रयाग किंवा नंदप्रयाग कोणत्या ठिकाणी रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग या ठिकाणी या नदीस तिच्या डाव्या किनाऱ्यावरून नंदाकिनी नदी येऊन मिळते कोणती नंदाकिनी नदी नंदाकिनी नदी कुठे येऊन मिळते कोणत्या ठिकाण रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग या ठिकाणी म्हणजे नंदाकिनी नदी येऊन मिळते आणि रुद्रप्रयाग नंतर ही नदी परत दक्षिणेला प्रवाहित होते आणि देवप्रयाग या ठिकाणी कोणत्या ठिकाणी म्हणा देवप्रयाग या ठिकाणी देवप्रयाग या ठिकाणी भगीरथी नदी आणि थवली गंगा व विष्णू गंगा नदीपासून एकच झालेली कोणती नदी अलकनंदा नदी अलकनंदा नदी या नद्यांचा संगम कुठे होतो देवप्रयाग या ठिकाणी होतो आणि देवप्रयागासमोरचा नंतरचा जो भाग आहे हा कोणत्या गंगा नदी या नावावर ओळखतो कोणती नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली देवप्रयाग नंतरचा भाग कोणता गंगा नदी या नावाने ओळखला जातो तर हा जो गंगोत्री आणि सतोपत हे दोन्ही ग्लेशियर्स आहेत हे दोन्ही काय आहे ग्लेशियर्स आहेत ते दोन्ही ग्लेशियर्स मधून निघतात तर भागीरथी नदी ही कुठून उत्तराखंड मधील कुठून गंगोत्री या ठिकाणी उगम पावते तर थवली गंगा आणि विष्णू गंगा कुठं सतोपत ग्लेशियर हे दोन्ही कुठं आहे उत्तराखंड हे दोन्ही कुठं आहे उत्तराखंड या राज्यात त्यानंतर भागीरथी आणि अलकनंदा दोन्ही कोणत्या ठिकाणी संगम होतोय देवप्रयाग देवप्रयाग हा ठिकाण सुद्धा कुठे येतोय उत्तराखंड कुठे येतोय उत्तराखंड बरोबर आहे राहिली उत्पन्न लक्षात हा विष्णू प्रयाग आणि कर्णप्रयाग या दरम्यान कोणती नदी येत आहे पिंडारी नदी कर्णप्रयाग आणि रुद्रप्रयाग या दरम्यान कोणती नदी येत आहे नंदाकिणी नदी बरोबर अलकनंदा नदी कोणत्या दोन नद्यांचा संगम आहे अलकनंदा नदी कोणत्या दोन नद्यांचा संगम आहे थवली गंगा नदी आणि विष्णू गंगा नदी बरोबर आणि गंगा नदी कोणत्या दोन नद्यांचा संगम आहे भागीरथी नदी आणि अलकनंदा नदी भागीरथी नदीचा उगम कुठं होतो गोंगोत्री कोणत्या राज्या उत्तराखंड तर अलकनंदा नदीच्या ज्या दोन अलकनंदा नदी मिळायच्या आधी जो संगम होतो ज्या दोन नद्या थवली गंगा नदी आणि विष्णू गंगा नदी या नद्यांचा उगम कुठं होतो सतोपत ग्लेशियर मधून कुठं होतो सतोपत ग्लेशियर मधून त्यानंतर परत जर लक्षात ठेवायचं झालं तर ही नदी सर्वात प्रथम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मधून निघून ही नदी सर्वप्रथम हिमालयातून निघून हरिद्वार मैदानामध्ये पोहोचते कुठं पोहोचत आहे हरिद्वार मैदानामध्ये त्यानंतर ही नदी जवळपास पाच राज्यांना गुणा शकते हा झाला उत्तराखंड त्यानंतर ही प्रवास कुठून बदले उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड आणि पश्चिम बंगाल पण मी नकाशा या पद्धतीने दाखवतो नाही हा एवढा असेल उत्तर प्रदेश बिहार थोडासा झारखंड आणि पश्चिम बंगाल आणि पश्चिम बंगाल आणि पश्चिम बंगाल मध्ये ही नदी दोन वितरणकार प्रवाहित होते काय म्हटलं पश्चिम बंगाल मध्ये ही नदी किती दोन एक जातो कुठं दक्षिणेला एक जातोय दक्षिणेला आणि एक जातोय पूर्वेला पश्चिम बंगाल मध्ये जो दक्षिणेला प्रवाह जातो त्याला म्हणतात कुगळी नदी त्याला काय म्हणतात कुगळी नदी आणि जे पूर्वेला जात आहे तिला म्हणतात भागीरथी नदी तिला काय म्हणतात भागीरथी समजत आहे
हा सगळा कोणत्या राज्यात होत आहे पुढं पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल मध्ये गंगा नदी दोन वितरकात वितरित केली जाते एक पूर्वेला जाते त्याला भागीरथी म्हणून ओळखतात तर दक्षिणेला जाते त्याला काय म्हणतात हुगडी नदी असे म्हणतात एकंदरीत पश्चिम बंगाल मध्ये या नदीला भागीरथी म्हणून ओळखल्या जाते काय म्हणला पश्चिम बंगाल मध्ये गंगा नदीला कोणत्या नदीना भागीरथी नदी या नावानं ओळखतात पण जेव्हा त्याचं वितरण होते दोन वेगवेगळ्या भागात होते एक दक्षिणेला प्रवाहित होते आणि एक पूर्वेला प्रवाहित होते तर दक्षिणेकडे प्रवाहित होणाऱ्या नदीला घुगडी नदी म्हणतात तर पूर्वेकडे प्रवाहित होणाऱ्या नदीला भागीरथी नदी म्हणून ओळखलं जात आहे ही जी उघडी नदी आहे ही उघडी नदी दक्षिणेला प्रवाहित होत येत हल्दिया या ठिकाणी स्वतःच्या पात्रातील जल कुठं सोडे बंगालच्या उपसागराला काय म्हटलं कि उघडी नदी दक्षिणेला प्रवाहित होत पश्चिम बंगाल मधील कोणत्या ठिकाण हल्दिया हल्दिया या ठिकाणी बरोबर आहे काय करत आहे स्वतःच्या पात्रातील जल कुठं सोडतोय बंगालच्या उपसागराला सोडतोय बंगालच्या काय सोडतोय बंगालच्या उपसागराला त्यानंतर विषय जर बोलायचा झाला उघडी नदी विषय तर कोलकाता हे जे प्रसिद्ध शहर आहे तो उघडी नदीच्या काठावर कोणता या सगळं इथंच कोलकाता हे प्रसिद्ध शहर हे कोणत्या नदीच्या काठावर आहे हुगडी नदीच्या काठावर आहे त्यानंतर आता हे झालं दक्षिणेकडे त्यानंतर पूर्वेकडे जाणारी कोणती भागीरथी किंवा गंगा नदी ही कुठं प्रवेश करते बांगलादेशात प्रवेश करते आणि बांगलादेशात ज्यावेळी ती प्रवेश करते त्यावेळी ती पद्मा म्हणून ओळखल्या जाते किंवा ती कुठं जाईल बांगलादेशात तेव्हा तिला काय म्हणून ओळखतील पद्मा आता हे नाव कोणाचं पद्मा गंगा नदीच तर बांगलादेशात तिला काय पद्मा म्हणून ओळखलं जात आहे पद्मा ही जमुना नदीला मिळून दक्षिणेला जाते आता जमुना म्हणजे काय तर या भागामध्ये जाईल कोणती ब्रह्मपुत्रा नदी बरोबर आहे ब्रह्मपुत्रा नदीला कुठं बांगलादेशात काय म्हणतात जमुना म्हणतात तर पद्मा आणि जमुना काय होत आहे एकत्र येत आहे पद्मा आणि जमुना एकत्र येते आणि दक्षिणेला काय होत आहे ज्यावेळी पद्मा आणि जमुना एकत्र येत आहे तर त्याच्या समोरचा जो नदी प्रवाह आहे हा मेघना नदी म्हणून ओळखला जात आहे कोणता कोणती नदी मेघना नदी मेघना नदी म्हणून समोरचा काय हा ओळखला जात आहे आणि त्यानंतर ही गंग ही मेघना नदी सरते शेवटी आपला जल बांगलादेशामध्ये कुठं बंगालच्या उपसागराला सोडतो म्हणजे एकंदरीत गंगा नदीचं सर्वात शेवटी सरते शेवटी नाव कोणतं येत आहे मेघना नदी बरोबर आहे सरते शेवटीचं नाव कोणतं येत आहे मेघना नदी आणि कोणत्या कोणत्या समुद्राला जल येत आहे बंगालच्या उपसागराला स्वतःच्या पत्रातील जल ती काय देत आहे ही नदी देत आहे चला राहील लक्षात विशेष महत्ति अपन नवी विशेष महत्ति है गंगा नदी प्रणाली विषय ठीक है